Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios. Lo leeremos y pediremos por sus intenciones. Padre bueno, mientras atravesamos esta pandemia por coronavirus que tan fuertemente nos está golpeando a la humanidad, queremos darte gracias por el día de hoy. Ha sido un regalo. Padre bueno, qué bien que nos has regalado a los profesionales de la salud y del cuidado. Gracias, Señor, por hacernos a todos un poco agentes de salud. Padre bueno, gracias por hacernos personas de esperanza. No nos has creado oscuros, negativos, pesimistas, sufridores, por vocación. No, nos has hecho capaces de confiar, de soñar con el bien, de trabajar por él, de ser tenaces y perseverantes en la consecución de lo que anhelamos, capaces de abandonarnos en los brazos de quienes nos pueden ayudar y en los tuyos, Padre bueno. Gracias, Padre bueno por la esperanza que has sembrado en nuestros corazones. Padre bueno, te damos gracias por la vida, porque en ella nos has dado la capacidad de mirar y admirarnos. Gracias. Los seres humanos no solo vemos con los ojos de la cara, vemos también con los ojos de la mente y con los del corazón. Padre bueno, gracias por la vida que nos regalas y en particular por la posibilidad que nos has dado de tocar. Con las manos podemos hacer muchas cosas, con ella servimos al prójimo, con ella nos expresamos y damos valor a las cosas, a las palabras, con las manos acariciamos y reconocemos a los demás. Padre bueno, gracias por darnos unos pies, capaces de caminar a veces con ayuda, otras de una manera resuelta. Con los pies expresamos la posibilidad de ir hacia algo o alguien, mostramos una parte de nuestra libertad. Buscamos y alcanzamos algo más que a nosotros mismos. Con los pies sostenemos nuestro cuerpo erguido y así mostramos nuestro deseo de encuentro y salida. Deseamos ir a lugares y destinos con sentido que generen el bien en los demás y nos reporten salud a toda nuestra persona. Queremos caminar con horizonte, con brújula, orientarnos y servir a otros para marcar caminos saludables de luz y de paz. Gracias, Padre bueno, por regalarnos los pies y poder así salir de nosotros mismos hacia los demás. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo no quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos Jesús que envíe a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa, todo lo que habitan, las personas que el Señor enviará a ellas, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos, y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos los lugares en donde vamos a estar este día y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestro trabajo, material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia y los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa, sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón al fin reine en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas 
hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Adorada sangre de Cristo, a ti vengo con fe de mi alma a buscar tu sagrado consuelo en mi difícil situación. No me desampare mi buen Jesús, y te suplico que las puertas que se han de abrir en mi camino sea tu brazo poderoso el que me las abras para darme la tranquilidad que tanto han sido. Esta súplica, Señor, te la hace mi corazón angustiado por los duros golpes del cruel destino que lo ha vencido siempre en la lucha humana. Y si tu poder divino no intercede en mi favor, sucumbiré por falta de ayuda. Haz mi adorada sangre de Cristo, que antes que termine este mes, yo alcance los milagros que te pido. En agradecimiento, daré a conocer esta oración para que los que necesiten de ti aprendan a tener fe y confianza en tu misericordia. Sangre de Cristo, ilumina mi caminar, así como el sol ilumina el amanecer, y que cada día aumente más y más mi confianza y fe en ti. Brazo poderoso, asísteme, ampárame y condúceme a la gloria celestial. Te agradezco, Señor, los milagros que tú puedas concederme. Amén. Amado Dios, para ti no hay imposibles y no existe enfermedad que no pueda sanar, porque tú, Señor, le diste movimiento al paralítico, hiciste ver al ciego y venciste a la muerte para liberarme del pecado. Por eso elevo mi clamor de hoy, para pedirte que me bendigas a mí y a mi familia con un cuerpo sano. Aleja de nuestro hogar toda enfermedad que habita con nosotros, llenando nuestras vidas y nuestros hogares de salud, entendimiento, bendición y prosperidad. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello su consciente, inconsciente, subconsciente, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Los sello y los protejo con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo, el Señor, de todo accidente, dentro y fuera de la escuela o trabajo, de cualquier atropello al cruzar calles o avenidas, de alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, sexualidad, sensualidad, lujuria, obscenidad y que el sello de la bendición quede perpetuado a todas mis generaciones para que siempre nos mantengamos en paz, prosperidad y amor. Una esposa y madre reza por el regreso de su marido. A su lado dos niños pequeños juntan las manos y elevan una plegaria. Esperan el milagro, el cambio de un corazón que un día dejó a los suyos. Déjame unirme a ellos, compartir sus penas y pedirte lo que te suplican con su amor sincero. Unos padres rezan por el hijo que vive esclavizado por la droga. Lo educaron en tu ley, le enseñaron la importancia de la vida de gracia, le llevaron a la iglesia, a la catequesis. Pero un día, el hijo libre y engañado emprendió el mal camino. Permite que mi oración esté junto a la suya, que llore y suplique por la conversión de una vida joven y necesitada de mil perdones. Unos hijos piden en la misa para que sus padres dejen de pelear en casa, para que vivan unidos en un amor sincero, para que sean de verdad fieles a cuanto prometieron el día de su boda. Déjame, Señor, compartir esa oración, hacerla mía para ayudar a muchos esposos a vivir en tu amor eterno. Señor, es verdad que yo rezo y en la oración te pido perdón, pero sigo sin perdonar a los que me ofenden. Perdóname por haber despreciado las palabras de tu Hijo Jesús, que tantas veces repitió al rezar el Padre nuestro. Perdonas nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias Jesús mío por la bondad con que me has escuchado. Me vuelvo a mis ocupaciones. Mi corazón queda contigo. En mi trabajo y en mis descansos me acordaré de ti y procuraré vivir con la dignidad que merece tu amistad divina. Dame tu bendición y concédeme todas las gracias que necesito para amar y servir con la mayor fidelidad. Creo, Jesús mío, que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me separe de ti. Amén. Si te ha gustado esta oración de la mañana, dale like y compártelo, para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas un día lleno de bendiciones.